โซเชียลแชร์ว่าถ้าเป็นตุ่มน้ำสายบนนิ้วคือสัญญาณเตือนของโรคร้ายสุขภาพเปลี่ยนสารพิษตกค้างต้องรีบขับออกด่วนชั่วเหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและต้องรีบบอกเตือนกันแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชั่วก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับหัวหน้าสาขาตัดจากวิทยาหรือหน่วยถิวหนังคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับตุ่มน้ําสายบนนิ้วคือสัญญาณโรคร้ายต้องขับสารพิษโดยด่วนจริงเหรอครับตุ่มน้ําใสๆขึ้นที่ข้างนิ้วเป็นไปได้หายเป็นผื่นที่เราเจอบ่อยพอสมควรจริงๆตัวผมเองก็เป็นมันเป็นตัวที่บอกว่าคนนั้นน่ะเคยเป็นภูมิแพ้ตอนเด็กๆมาก่อนแล้วตอนเป็นผู้ใหญ่ภูมิแพ้บางลักษณะเนี่ยมันจะเปลี่ยนหน้าตาไปมากกว่าที่จะบอกมีสารพิษในร่างกายเราอาการแพ้คือสาเหตุสําคัญบางคนพอเครียดก็มีตุ่มขึ้นมาพออดนอนก็มีตุ่มขึ้นมาได้อีกจํานวนหนึ่งเกิดจากการแพ้จริงๆเกิดได้ทั้งการแพ้สัมผัสหรือว่าแม้แต่สารที่รับประทานเข้าไปแล้วมันอันตรายแค่ไหนครับตุ่มใสๆคันๆเหล่านี้แทบจะเรียกว่าส่วนใหญ่ไม่มีอันตรายเลยยิ่งถ้าเกิดคนที่มีภูมิแพ้มาก่อนตอนเด็กๆแล้วต่อมามีตุ่มเนี้ยขึ้นมาเป็นครั้งคราวคันเป็นหลักแล้วก็หายไปเองแทบไม่ต้องกังวลอะไรเลยเขาบอกว่าให้สังเกตขึ้นทีละ3เมตรขึ้นไปต้องระวังส่วนใหญ่มันขึ้นทีมันก็ขึ้นมากกว่า3เมตรไม่เคยได้ยินใครบอกว่า3เมตรเป็นตัวบ่งความอันตรายแต่อย่างไรก็ตามเมื่อมีตุ่มน้ําควรสังเกตติดตามอาการตุ่มน้ําเนี่ยมันมีหลายโรคอยู่เหมือนกันเช่นสมมติว่าเจอในคนที่สูงอายุมากๆ780ไม่เคยมีภูมิแพ้และมีตุ่มน้ําใสๆขึ้นมาที่มือที่เท้าอาจจะเป็นโรคอื่นหรือบางคนเป็นตุ่มน้ําขึ้นเป็นแนวขึ้นเครื่องซีอันนั้นอาจจะสงสัยทางมูสวัสด์ภูมิแพ้ทั้งหลายเนี่ยมันมักจะขึ้นย้ายไปย้ายมาอาจจะนิ้วชี้บางนิ้วกลางบางนิ้วนาบางมือซ้ายบางมือขวาบ้างแต่ถ้าตุ่มน้ํามันขึ้นอยู่ที่เดิมเลยทุกครั้งอันนั้นอาจจะเป็นเริ่มเขาบอกตุ่มนูนที่คนเล็บแปลว่ากระเพาะอาหารและลําไส้มีสารพิษสะสมตุ่มนูนที่คนเล็บหรือใต้เล็บเนี่ยควรจะได้รับการตรวจเพราะว่ามันมีตั้งแต่เนื้อง,งอกซึ่งไม่มีอันตรายอะไรเลยเป็นซิสธรรมดาไปจนถึงมะเร็งบางตัวซึ่งค่อนข้างอันตรายการจะมีตุ่มนูนแล้วบอกว่าเกี่ยวข้องกับกระเพาะอาหารอะไรต่างๆเนี่ยข้ามขั้นไปหน่อยนึงแต่ความผิดปกติตรงเล็บนั้นก็บอกอะไรได้จริงๆครับเล็บจริงเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยบางทีมันมีการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างซึ่งบ่งชี้ว่าเป็นสารพิษจริงๆอย่างเช่นสมมติเล็บมีเส้นขาวๆโผล่ขึ้นมาอันนั้นอาจจะเป็นสัญญาณว่ามีสารหนูทีนี้ถ้าเล็บโค้งผิดปกติอันนี้ก็มีอีกหลายโรคที่เกี่ยวข้องได้แล้วตกลงตุ่มแบบไหนต้องไปหาหมอครับคือเป็นตุ่มที่ตรงไปตรงมาเช่นเขียนหนังสือแล้วมันกดมันเป็นรองช้ำเล่นเทนนิสเล่นเวทมีตุ่มด้านๆขึ้นมาตรงฝ่ามือตรงที่รับน้ําหนักแล้วเป็นตุ่มอย่างนั้นโอเคเป็นไปไรมันมีคําอธิบายแต่ตุ่มอื่นๆถ้าไม่แน่ใจแม้กระทั่งไฟบางลักษณะเนี่ยแวะมาดูดีกว่าครับจริงๆตุ่มหรือเม็ดอะไรต่างๆที่มือเนี่ยผมว่าเป็นร้อยสาเหตุซึ่งแตกต่างกันแต่ส่วนใหญ่ไม่เกี่ยวกับสารพิษการไปกําจัดสารพิษโดยไม่หาสาเหตุทําให้รักษาผิดทางแล้วก็ช้ากว่าเดิมแต่สรุปแล้วที่แชร์เรื่องตุ่มน้ําใสบนนิ้วคือสัญญาณเตือนสารพิษตกค้างนี่เป็นยังไงครับอันนี้ไม่จริงครับถ้าเป็นตุ่มน้ําขึ้นที่มือเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเกิดจากภูมิแพ้แล้วไม่ได้เกี่ยวกับสารพิษที่ร่างกายเราต้องรีบขับออกโดยด่วนอย่าแชร์เลยครับการเข้าใจสาเหตุผิดนอกจากจะทําให้แก้ไขไปผิดทิศแล้วยังเสียเวลาในการได้ทําสิ่งที่ถูกอีกด้วยครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวก่อนแชร์การแชร์ข้อมูลที่ผิดอาจจะทําให้เกิดโทษมากกว่าเป็นประโยชน์นะคะสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์